नमस्ते विद्यार्थी मित्र हरु स्वागत सा तब होला एजीटीबी यूट्यूब चैनल मा विद्यार्थी मित्र हरु आज को एस वीडियो मा मत तब होला डबल कोलम कैंस बुक को योड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे देखा नहीं गए रे कुछ तब होले स्क्रीन में देखना सकनु उनसा यह मेले कैंस बुक विद कैंस एंड बैंक कोलम संगत संबंधित योड� Transaction of Mr. Sam for the month of July are provided to you. वैसे तो बोला यार Mr. Sam को business कुछ है ये जुलाई महीना में भाई को transaction और दी कुछ हो रो required में यार क्या लिखी कुछ हो कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स मैंने सी कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम बना बने रहे सुधी कुछ हो विद्यार्थी मित्र हरू मैं ले ऑलरेडी ने है कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम को फॉर्मेट बनाई सके कुछ विद्यार्थी मित्र हरू मैं ले यो कैश बुक संग संबंधित कई वीडियो हरू बनाई सके कुछ यदि तब पहले पनी गौरनों सागनों उनसा विथाउट जॉर्नल इंजी पनी गौरनों सागनों उनसा आज आपको इस वीडियो में जी मतलब बोला यो जॉर्नल इंजी ने बनाया रा यो क्वेश्चन लाइस सॉल्व कर रहा देखा होने गए रे कुछ विदेश मित्र हरु अब तो पहले यो क्वेश्चन सॉल्व करने बंदा आ गया डी ये वड़ा कुछ क्या बुझने बारे उनसा बंदा फिरी यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले कैश रिसीव कर रहे हो अथवा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक बैलेंस इंक्रीज भायो बढ़े बने तो पहले रिसीड साइड पर टी देखा होने बार नहीं उनसा यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले कैश बड़ा पेमेंट कर रहे कुछ हो र चेक बड़ा पेमेंट कर रहे कुछ हो अथवा बैंक बैलेंस डिक्रीज भाई कुछ हो बने तो पहले पेमेंट साइड पर टी देखा होने बार नहीं उनसा है � and bank balance rupees 75,000 तो इसको journal entry बंद ही ना इसलिए तो अपने सीधे receipt side में देखा होना पारने उनसा है जुलाई वन में चाहे business organisation संग क्या है 25,000 सारे अन्य bank में balance है 75,000 सारे अब ये ला payment side में देखा होनी कुरो तो हो दे ना इसलिए हम लिखा देखा होना पारने उनसा receipt side में देखा होना पारने उनसा अब तो अपने यह particular में two balance भी दिया था two opening balance होने ल जुलाई वन लेख अब मैं यहाँ टू बैलेन्स बीडी लेख् हाई टू बैलेन्स बीडी अब कैश बैलेन्स को कैश कोल में लेख् ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अने बैंक बैलेन्स ये बैंक कोल में लेख् सेवेन्टी फाइव थाउजेंड ल इसको जर्नल इंट्री बंद है हाई अब विद्यार्थी मित्र हम जुलाई फाइव को ट्रांजेक्शन पढ़ना गई रहो हाई अब यहाँ के लिखे हे पर्चेज गुड्स फ्रम मंजिद फर रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बाई मेकिंग चेक पेमेंट मैं हमें मंजिद बड़ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को सामान पर्चेज करे रंजिद ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को चेक पेमेंट करे अब इसको जर्नल इंट्री नबनाई कि सीधे तब पेमेंट साइन में देखा सकूँ यदि जर्नल इंट्री बनाने वाले इसको जर्नल इंट्री के होता विद्यार्थी मित्र इसको जर्नल इंट्री हो पर्चेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अब विद्यार्थ मित्र हमी हे बैंक अकाउंट रैस अकाउंट हेन पर्यो अब हे यहाँ बैंक अकाउंट कह क्रेडिट में है ये तो क्रेडिट हो अब क्रेडिट बने पेमेंट साइड हो अब तब भादा फिर पेमेंट साइड को बैंक को लमाउंट लेख् पर्यो रपोजिट पर्चेज एकाउंट ये पार्टिकुलर को लिख्न पर्यो ल लेख तो अब यहाँ पहला डेट लेख जुलाई फाइव जुलाई फाइव अब यहाँ लेख बाय पर्चेज अकाउंट अब अमाउंट तब बैंक को लम लेख् पर्यटन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्योंकि यहाँ चेक बड़ा पेमेंट कर बैंक बैलेन्स घट्यो तो तब पेमेंट साइड को बैंक को लम लेख् पर्ने अब इस जर्नल इंजी बनाकर भी कर सकूँ नबनाई कि सकूँ है अब विद्यार्थी मित्र हमें अर्क ट्रांजेक्शन यहाँ पढ़ना गई रहो हाई अब जुलाई नाइन में के लिखे हेर त कैश रुपीज फोर थाउजेंड विथड्रू फ्रम बैंक फर अफिस पर्पज मैं कार्यालय प्रयोजन को लगी बैंक बड़ हमी फोर थाउजेंड कैश विड्र कर अब यह तो कंट्रा इंट्री हो हमें यह कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कोलम्स को दुबई साइड में रेकर्ड कर देखा पर्ने होनी एलएफ कोलम में सी लेख् पर्ने हो ल अब इसको जर्नल इंट्री के होता भन्न कैश अकाउंट डेबिट होनी टू टू बैंक अकाउंट होना अब हेन कैश डेबिट में छ रैंक क्रेडिट में छे इस हमें यह कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कोलम को दुबई साइड में देखा पर्ने अब हेन कैश अकाउंट डेबिट में छब भाई पैला तब डेबिट बने रिसिट साइड हो 
अनि यो रिसिभ साइड को तपाईले क्यास कोलम मा अमाउन्ट राख्नु पर्यो र त्यसको अपोजिट अकाउन्ट को नाम लेख्नु पर्यो टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो त्यस्तै पेमेन्ट साइड मा पनि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि हेर्नुस् त बैंक अकाउन्ट क्रेडिट मा छ अब तपाईले यो पेमेन्ट को बैंक कोलम मा अमाउन्ट लेख्नु पर्यो र त्यसको अपोजिट बाइ क्यास अकाउन्ट भनेर पार्टिकुलर मा लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन ल लेखौ अब यहाँ डेट लेखौ पहिला जुलाई 9 अब तपाईले यहाँ के लेख्नु पर्यो टु बैंक अकाउन्ट अमाउन्ट चाहिँ क्यास कोलम मा लेख्नु पर्यो हैन अब जर्नल इन्ट्री मा क्यास अकाउन्ट त डेबिट मा छ त्यही भएर तपाईले अमाउन्ट चाहिँ क्यास कोलम मा लेख्नु पर्यो 4000 हैन अब तपाईले यो पेमेन्ट साइड मा पनि तपाईले त्यही ट्रान्जेक्सन लाई रेकर्ड गरेर देखाउनु पर्यो हुन्छ जुलाई 9 लेखौ अब यहाँ चाहिँ के लेख्ने यहाँ चाहिँ तपाईले बाइ क्यास अकाउन्ट लेख्ने अमाउन्ट चाहिँ तपाईले बैंक कोलम मा लेख्ने किनकि बैंक क्रेडिट मा छ हेर्नुस् जर्नल इन्ट्री मा हैन ल 4000 अब यसको हामीले लेजर अकाउन्ट बनाउदैनौ त्यही भएर यो एलएफ कोलम मा चाहिँ हामी सी लेख्छौ हैन सी भनेको कन्ट्रा इन्ट्री हो ल यहाँ तपाईले सी लेख्नु पर्ने हुन्छ ल यो सक्यो अब हामी जुलाई 12 को ट्रान्जेक्सन पढ्न गएका छौ है त अब हेर्नुस् त जुलाई 12 मा के लेखेको छ सोल गुड्स टु मिस्टर रोहित फर रुपीस 25000 बाइ रिसिभिङ पार्शियल पेमेन्ट अफ रुपीस 15000 अब हामीले रोहित लाई 25000 को सामान बेच्यौ तर रोहित बडा हामीले 15000 मात्रै के गरेका छौ रिसिभ गरेका छौ बाकी 10000 त उदारोमा हो हैन अब उदारो त 10000 हामीले काहि रेकर्ड गर्नु पर्दैन अब हामीले रोहित बडा कति क्यास रिसिभ गर्यौ त हैन यहाँ त चेक त भनेको छैन अब चेक नभनेपछि यो त क्यास हो हैन क्यास ट्रान्जेक्सन हो अब कति क्यास रिसिभ गर्यौ 15000 क्यास रिसिभ गर्यौ अब यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरु यसको जर्नल इन्ट्री हुन्छ हामीले सामान बेच्दा फेरि हैन के रिसिभ गर्यौ क्यास रिसिभ गर्यौ क्यास अकाउन्ट डेबिट कति अमाउन्ट हो 15000 अनि बाकी 10000 त रोहितलाई उदारो दियायो त्यो भएर अब हामीले मिस्टर रोहित अकाउन्ट लाई पनि हामी डेबिट गर्छौ अब लिनु पर्ने रकम कति हो 10000 अब हामीले बेचेको कति हो टु सेल्स अकाउन्ट टु सेल्स अकाउन्ट हामीले बेचेको त कति हो 25000 हो हैन अब तपाईले यहाँ क्यास अकाउन्ट लाई मात्रै हेर्नु पर्यो हैन क्यास अकाउन्ट कहाँ छ डेबिट मा छ तपाईले अब डेबिट भनेको यो रिसिभ साइड हो रिसिभ साइड को क्यास कोलम मा देखाउनु पर्यो कति 15000 15000 अब क्यास को अपोजिट अकाउन्ट को नाम मिस्टर रोहित हो कि टु सेल्स हो टु सेल्स अकाउन्ट हो हैन अब तपाईले यहाँ चाहिँ टु सेल्स अकाउन्ट लेख्नु पर्यो टु सेल्स अकाउन्ट अब यहाँ तपाईले डेट लेख्नु पर्यो जुलाई 12 सक्यो है ल अब हामी अर्को ट्रान्जेक्सन यहाँ पढ्न गएका छौ है जुलाई 23 मा के लेखेको छ पढौ त पे टु क्रेडिटर रुपीस 10000 थ्रु चेक हामीले साउलाई 10000 को चेक के गरेका छौ पेड गरेका छौ अब यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरु अब यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ क्रेडिटर क्रेडिटर अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट हुन्छ हैन अब तपाईले बैंक लाई हेर्नु पर्यो यो बैंक क्रेडिट मा छ अब यो पेमेन्ट साइड भनेको क्रेडिट साइड हो अब यो पेमेन्ट साइड को बैंक को लमा तपाईले अमाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ 10000 अनि यो बैंक को अपोजिट अकाउन्ट को नाम तपाईले पार्टिकुलर मा लेख्नु पर्यो बाइ क्रेडिटर्स अकाउन्ट ल सक्यो अब तपाईले यहाँ डेट लेख्नु होला जुलाई 23 अब हेर्नुस् त जुलाई 27 मा के लेखेको छ विथड्रू फ्रम बैंक फर पर्सनल युज रुपीस 2000 अब हामीले पर्सनल युज को लागि बैंक बाट रकम झिकेका छौ है अफिस युज को लागि होइन अब पर्सनल युज को लागि झिक्ने बित्तिकै अब हामीले के लेख्छौ डेबिट मा ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट लेख्छौ ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट अनि टु बैंक अकाउन्ट अब बैंक क्रेडिट मा छ तपाईले पेमेन्ट साइड मा लेख्नु पर्यो बैंक कोलम अमाउन्ट कति लेख्नु पर्यो 2000 अनि पार्टिकुलर मा तपाईले के लेख्नु पर्यो बाइ ड्रइङ अकाउन्ट लेख्नु पर्यो हैन त ल लेखौ यहाँ बाइ बाइ ड्रइङ अकाउन्ट ल अब यहाँ डेट लेख्नु होला जुलाई 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 27 ल यो पनि सक्यो अब जुलाई 28 को ट्रान्जेक्सन यहाँ पढाउँदा के लेखेको छ रिसिभ्ड रुपीस 9400 फ्रम मिस्टर रोहित इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट अब यो जुलाई 28 को ट्रान्जेक्सन जुलाई 12 सँग सम्बन्धित छ हैन अघि हामीले रोहितलाई 25000 को सामान बेचेका थियौ र 15000 मात्र रिसिभ गरेका थियौ र बाकी जुन 10000 थियो नि त्यो त उदारोमा हामीले बेचेका थियौ त्यो रिसिभ गर्न बाकी थियो 
अब अहिले जुलाई 28 मा हामीले मिस्टर रोहित बड 9400 रिसीभ गर्यौ र उ बड लिनु पर्ने जुन अमाउन्ट थियो नि त्यसलाई सेटल गर्यौ उ बड लिनु पर्ने अमाउन्ट भनेको 10000 हो यो बड 9400 रिसीभ गर्यौ अब हामीले उलाई कति डिस्काउन्ट दियाउ 600 डिस्काउन्ट दियाउ अब यहाँ हामीले यो डिस्काउन्ट यो 600 लाई त यहाँ लेख्नु परेन 10000 लाई पनि लेख्नु परेन हामीले लेख्नु पर्यो त 9400 लाई मात्रै हो हैन अब कुन साइड में लेखने था रिशी बनने बीते रिशी साइड में लेखनी हो तो अपने इसको जारण जी बनाई दी होता कि उनसा इसको जारण जी उनसा कैश अकाउंट डेबिट कती 9400 अब डिस्काउंट बनी डेबिट में उनसा हमले डिस्काउंट दे बस तो हमले देखिए उनसा लॉस बायो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कती 600 अब विद्यार्थी मित्र हरु कैंस डेविट मास अब डेविट को कैंस कॉलम में हमले 9400 लिखनी हो कति लिखनी हो 9400 लिखनी हो लाले को यार 9400 अब यार डिस्काउंट कॉलम चाहिए ना यो डिस्काउंट को अमाउंट लिखनु पारे ना अब तो पहले यार टू तेरे को ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखने वाला मिस्टर रोहित जुलाई 28 हो ल यो सक्यो अब हामी जुलाई 29 को पढ्छौ है यहाँ के लेखेको छ क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक रुपीज 10000 भन्छ हामीले बैंकमा क्याश डिपोजिट गर्यौ अब यो पनि कन्ट्रा एन्ट्री हो यसलाई पनि हामीले दुबै साइडमा रेकर्ड गर्नु पर्ने हुन्छ र एलएफ मा सी लेख्नु पर्ने हुन्छ ल यसको जर्नल जी बनाउँदा के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट अब विद्यार्थी मित्रहरु हेर्नुस् त बैंक कहाँ छ डेबिट मा छ एकचोटी तपाईले रिसिप्ट साइड को बैंक कोलम अमाउन्ट लेख्नु पर्यो ल यहाँ लेखौ त कति कति हो 10000 हो अब त्यसको अपोजिट अकाउन्ट को नाम क्याश अकाउन्ट लेख्नु होला यहाँ पार्टिकुलर मा टु क्याश अकाउन्ट डेट कति हो जुलाई जुलाई 29 ल एकचोटी हामीले यहाँ रेकर्ड गर्यौ अब एलएफ कोलम मा तपाईले यहाँ सी लेख्नु होला सी हैन अब हेर्नुस् त क्याश कहाँ छ क्रेडिट मा छ अब यो क्रेडिट भनेको यहाँ पेमेन्ट साइड हो हैन पेमेन्ट को तपाईले क्याश कोलम मा अमाउन्ट लेख्नु होला त्यति नै अमाउन्ट हैन 10000 अनि त्यसको अपोजिट अकाउन्ट भनेको बैंक अकाउन्ट हो अब तपाईले यहाँ बैंक अकाउन्ट लेख्नु होला बाय बैंक अकाउन्ट अब डेट सेम त्यही लेख्नु होला जुलाई 29 अब तपाईले यहाँ एलएफ कोलम मा सी लेख्न नबिर्सिनु होला हैन C बने को कॉन्ट्रा इंट्री हो आई ना अब इसको हमले फॉर्डर लेजर अकाउंट बनाऊं बार देना क्या से अकाउंट रा बैंक अकाउंट को ला अब हमी लास्ट ट्रांजैक्शन या पन्ना गए रिकास हुआ इधर अब उस तक जुलाई थर्टी में एक ही लिखे कुछ हो पेड स्टाफ सैलरी रुपीस फाइव थाउजेंड बाइट चेक चेक बढ़ा चें स्टाफ को सैलर बैंक अकाउंट हुन्छ अब हेर्नुस् त सैलरी अकाउंट डेबिट टु बैंक अकाउंट हुन्छ अब बैंक कहाँ छ क्रेडिट मा छ अब यो पेमेन्ट साइड को बैंक कोलम मा अमाउन्ट लेख्नु होला कति 5000 र त्यसको अपोजिट अकाउंट भनेको सैलरी अकाउंट या पार्टिकुलर मा लेख्नु होला बाय सैलरी अकाउंट अथवा स्टाफ सैलरी अकाउंट लेख्न सक्नुहुन्छ हैन ल अब डेट लेखौ जुलाई 30 ल विद्यार्थी मित्रहरु हामीले सबै ट्रान्जेक्सन यहाँ रेकर्ड गरिसकेका छौ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फेरि रिसिप्ट साइड को क्याश कोलम र पेमेन्ट साइड को क्याश कोलम कम्पेयर गर्ने त्यस्तै रिसिप्ट साइड को बैंक कोलम र पेमेन्ट साइड को बैंक कोलम कम्पेयर गरेर ब्यालेन्स सीडी बीडी निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल अब यहाँ पहिला सुरुमा हामी क्याश कोलम कम्पेयर गरौँ ल हेरौस त रिसिप्ट साइड को क्याश कोलम धेरै छ कि पेमेन्ट साइड को क्याश कोलम धेरै छ रिसिप्ट साइड के क्याश कोलम धेरै छ हैन अब हामीले पेमेन्ट साइड मा ब्यालेन्स सीडी गर्नु पर्ने हुन्छ ल पहिला टोटल निकालौ कति हुन्छ रिसिप्ट साइड को क्याश कोलम अब रिसिप्ट साइड को क्याश कोलम को टोटल हुने भयो 53400 अब पेमेन्ट साइड मा कति थप्नु पर्ने हुन्छ क्याश कोलम मा 43400 अब यहाँ बाय ब्यालेन्स सीडी लेख्नु होला अब यो तपाईले थप्ने भनेको अन्तिम मा हो जुलाई 31 मा हो हैन ल अब यहाँ 53400 लेखौ अब यहाँ डबल प्यारलल लाइन ड्र गर्दियो यहाँ पनि दुई वटा प्यारलल लाइन ड्र गर्दियो ल अब हेर्नुस् त रिसिप्ट साइड को बैंक कोलम धेरै छ कि पेमेन्ट साइड को बैंक कोलम धेरै छ 
रिसिट साइड के बैंक कोलम धेरे ही था मंजी पेमेंट साइड को बैंक कोलम में कौन थी थपनु पार नहीं उनसा पहला आई मी रिसिट साइड को बैंक कोलम को टोटल निकाल दूँ या कौन थी उनसा एट्टी फाइव थाउजेंड उनसा आई ना अब पेमेंट साइड को टोटल कौन थी उनसे है रुस्ता ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्� 46,000 घटाई दिन उनसे कोई थपनु पार नहीं उनसा अब यहाँ थपनु पार नहीं उनसा 39,000 39,000 अब यहाँ तो बोले 85,000 लेकिन उस यहाँ पर ने दो वाला पैरालल लाइन ड्रॉ कर दिन वाला बने दो वाला पैरालल लाइन ड्रॉ कर दिन वाला लो अब हम ले के करनु पार नहीं उनसा बंदा फेरी यो बैलेंस रिलाई � है ना और को महीना को एक गते बैलेंस बिरी करो देखा है दिन ऊपर नहीं उनसा जुलाई पच्ची क्या उनसा अगस्त आऊं सा अगस्त वन लेखाऊं टू बैलेंस बिरी लेखाऊं अब यहाँ फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड रब बैंक में थर्टी नाइन थाउजेंड लेखाऊं लो इतनी करे पच्ची तो भाई को यो सक्यो आज़ाद को वीडियो तो आप लोग कस्टम लाइक यो मन पारे बने लाइक कमेंट शेयर करो नवीन सिंह वाला हस्त धन्यवाद